அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம தமிழ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற ஒவ்வொரு நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி நான் உங்கள் இளவரசன் பேசுகிறேன் தமிழ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சேனலிருந்து நீங்கள் இதுவரைக்கும் பங்கு சந்தையில் ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்காகவோ அல்லது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலைன்னா இந்த வீடியோ கீழே நான் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஓப்பன் டிமேட் அக்கௌண்ட்டுன்னு அந்த லிங்க்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம சேனலுடைய சேனல் பார்லேயே நான் வந்து மேலே கொடுத்துருக்கேன் ஓப்பன் டிமேட் அக்கௌண்ட்னு ஸோ அந்த லிங்க்கையும் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி டிமேட் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஷேர்ஸோடைய லோயர் பேண்ட் மற்றும் அப்பர் பேண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இண்டெக்ஸுக்கான லோயர் சர்க்கியூட் மற்றும் அப்பர் சர்க்கியூட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ அதிலேருந்து இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஷேருக்கு பார்க்கும் பொழுது இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டினியூவாக பாருங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து என்ன சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு முழுமையாக புரியும் சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம தமிழ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனல் ஏதாவது புதுசாக வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்துகிட்டே இருக்கும் சரி வாங்க நம்ம இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஸ்டாக் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதாவது என்எஸ்சியில் வந்து இதில் பாருங்களேன் கீழே வந்தீங்கன்னா அப்படியே இங்கே பாருங்கள் லோயர் ப்ரைஸ் பேண்ட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் ப்ரைஸ் பேண்ட் அப்படின்னு வந்து ஒரு ப்ரைஸ் அமௌண்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இதை பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இது மாதிரி வந்து இது வந்து எஸ்பிஐக்கானது இந்த லோயர் ப்ரைஸ் பேண்ட் மற்றும் அப்பர் ப்ரைஸ் பேண்டு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டாக்கும் வந்து லோயர் ப்ரைஸ் பேண்ட் மற்றும் அப்பர் ப்ரைஸ் பேண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி லோயர் ப்ரைஸ் பேண்ட் மற்றும் அப்பர் ப்ரைஸ் பேண்ட்லாம் வந்து எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதே என்எஸ்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லோயர் ப்ரைஸ் பேண்ட் மற்றும் அப்பர் ப்ரைஸ் பேண்ட் பற்றி நான் வந்து என்எஸ்சிலே வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த பேஜோட லிங்க் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த லிங்கை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்களும் வந்து அந்த பேஜுக்கு வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸாக வந்து நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டெய்லி ப்ரைஸ் பேண்ட்ஸ் ஆர் அப்ளிகபிள் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ் அஸ் பிலோ டெய்லி ப்ரைஸ் பேண்ட்ஸ் ஆஃப் டூ பர்சன்டேஜ் எய்தர் வே அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டாக்குக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான பர்சன்டேஜில் கொடுக்குறாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஒரு சில ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோ ப்ரைஸ் பேண்ட்ஸ் ஆர் அப்ளிகபிள் ஆன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆன் விச் டெரிவேட்டிஸ் ப்ரொடக்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டெரிவேட்டிஸ் செக்மெண்டில் இருக்க ஸ்டாக்ஸ்க்கெலாம் வந்து அவங்க வந்து இந்த ப்ரைஸ் பேண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்கல அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் பேண்ட்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் ஆல் ரிமைனிங் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் டிபஞ்சர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் எக்ஸட்ரா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிலருக்கு வந்து சில சந்தேகம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டியில் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் ஏறினா வந்து குறிப்பிட்ட நேரம் வந்து ஸ்டாப் பண்ண சொல்கிறாங்க நிஃப்டியோட இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக போனாலோ அது கம்மி குறைந்தாலோ வந்து அன்றைக்கி வந்து முழுமையாக வந்து செயல்படாது அதே மாதிரி வந்து இந்த ப்ரைஸ் பேண்ட்ஸ் வந்து டச் ஆச்சுன்னா அந்த ஸ்டாக் வந்து ஹோல்டு பண்ணி வைப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை இல்லை அப்படி கண்டிப்பாக ஹோல்டு பண்ணி வைக்க மாட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெய்லி ப்ரைஸ் பேண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ பர்சன்டேஜ் ஒரு சில ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ பர்சன்டேஜ் வந்து ஹிட் ஆகிடுச்சு இதோட ப்ரைஸ் பேண்ட்ஸ் அப்படின்னா ப்ரைஸ் பேண்ட்ஸ் வந்து அப்பலையும் போகலாம் அதே டூ பர்சன்டேஜ் வந்து கீழேயும் போகலாம் ஒரு ஷேருக்கு வந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து மேலே போயிடுச்சுன்னா அந்த ப்ரைஸை வந்து நம்ம வந்து செல் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா ஒரு சில பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை வந்து அனுபவிச்சிருப்பாங்க அதாவது இந்த பெண்ணி ஸ்டாக்ஸ்க்கெலாம் சில ஸ்டாக்ஸ் வந்து நம்ம பை பண்ணும் பொழுது அதில் செல் பண்ணும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நாட்டு அளவு அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கான காரணம் என்னென்னா அதோடைய ப்ரைஸ் பேண்ட்ஸ் வந்து டச் பண்ணியிருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஷேர் இருக்குது அது அஞ்சு பர்ச அஞ்சு பர்சன்டேஜ் மேலே போனாலும் சரி அல்லது பத்து பர்சன்டேஜ் மேலே போனாலும் சரி அதே மாதிரி பத்து பர்சன்டேஜ் கீழே அல்லது அஞ்சு பர்சன்ட் கீழே இந்த மாதிரி எது ஆனாலும் சரி அந்த ஷேர்ஸோட ஆக்டிவிட்டியை வந்து ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க அது வந்து அதோடைய ப்ரைஸ் பேண்ட்டை வந்து
டோட்டல் செக்யூரிட்டிஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூனு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து இந்த பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை ஸ்டாக்ஸ் வந்து அதோடைய லோயர் ப்ரைஸ் பேண்ட் மற்றும் அப்பர் ப்ரைஸ் பேண்டை வந்து ஹிட் பண்ணுது டச் பண்ணுது அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டு வந்து இதில் இருக்கும் ஸோ ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைஸ் பேண்டை ஃபாலோ பண்ணி வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுவாங்க அதாவது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் அல்லது இருபது பர்சன்டேஜ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெரியுது ஸ்ரீராமா அப்படிங்கிற வந்து அந்த ஒரு ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா லோயர் ப்ரைஸ் பேண்டில் வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து ஹிட் பண்ணிடுச்சு ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா வரக்கூடிய நாட்களில் வந்து திரும்பவும் லோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்நெட் டிப்ஸ் மாதிரி அல்லது வந்து ஷார்ட் டேம் டிப்ஸ் மாதிரிலாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து கொடுக்குறாங்க அதாவது வந்து ஒவ்வொரு ஷேருமே வந்து அதனுடைய ப்ரைஸ் பேண்டை ஹிட் பண்ணால் ஒன்று அப்பரில் ஹிட் பண்ணால் அதுக்கு மேலே வந்து மூவ் ஆகும் அல்லது வந்து லோயரில் ஹிட் பண்ணால் அதுக்கு கீழே வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி மூவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகங்கிறதுனால தான் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து அப்பர் பேண்டை வந்து ஹிட் பண்ணியிருந்தால் நம்ம வந்து அதை வந்து செல் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி லோயர் பேண்டை ஹிட் பண்ணியிருந்தால் அந்த ஷேரை நம்ம வந்து பை பண்ண முடியாது இதுக்காக தான் வந்தவங்க லோயர் ப்ரைஸ் பேண்ட் மற்றும் அப்பர் ப்ரைஸ் பேண்டை வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அனுபவம் வந்து நிறைய பேருக்கு ஏற்பட்டிருக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த ஸ்டாக்ஸை வந்து பை பண்ணேன் ஆனால் என்னால் வந்து பை பண்ண முடியல அப்படிமாங்க ஒரு சிலர் வந்து செல் பண்ணியிருப்பாங்க செல் பண்ண முடிஞ்சிருக்காது ஸோ இது மாதிரி அனுபவம் யாருக்காக ஏற்பட்டிருந்தால் நீங்கள் வந்து மறக்காமல் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நாட் அளவுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஸ்டாக்ஸை வந்து நம்ம வந்து பை பண்ணவோ செல் பண்ணவோ முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி அனுபவம் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்தால் நீங்கள் மறக்காமல் அந்த கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி இந்த லோயர் ப்ரைஸ் பேண்ட் மற்றும் அப்பர் ப்ரைஸ் பேண்ட் என்னென்னு உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் நண்பர்கள்ட்டையும் சொல்லி மறக்காம நம்ம ச